찹쌀 도넛 반죽에 대해서 여러분들에게 자세히 전수해 드리도록 하겠습니다. 자, 찹쌀 도넛 오늘은 찹쌀가루 1kg으로 반죽을 할 거거든요. 자, 제일 먼저 물 260g이 들어갑니다. 그런데 에, 제가 이제 물 260g을 제일 처음에 다 넣지 않고 이렇게 한 절반 정도만 절반 정도만 넣으세요. 아시죠? 왜냐면은 이제 양념장을 만들 건데요. 나중에 이제 찹쌀가루 1kg을 넣어서 반죽을 하고 버무리고 그럴 때 반죽의 농도를 맞춰야 되기 때문에 처음에 많이 안 붓는 것입니다. 아셨죠? 좋습니다. 자, 그럼 첫 번째 이제 물을 넣었으니까 그 다음에는 설탕 네, 중요한 거 설탕은 190g을 넣었습니다. 아유, 아 200g이면 200g이지 왜 190g이냐고요? 네. 예, 뒤에 넣는 물엿이라는 아, 양념. 기중한 양념을 제가 넣게 됩니다. 어, 나중에 이제 내가 뭐 재료비 아끼기 위해서 뭐 물엿을 안 넣겠다, 설탕만 넣겠다 그러시면은 200g 넣으셔야 됩니다. 예, 아셨죠? 그렇, 그렇지만 제가 하라는 대로 주고요. 예, 예, 계속 따라 해보세요. 자, 자 밀가루는 150g 들어갑니다. 자 밀가루 150g 저울에 재놓은 거예요. 자이 밀가루를 넣는 이유는 자이 찹쌀 도너츠가 아, 서로 잘안 달라붙게 하기 위해서 이렇게 에, 밀가루를 넣는 것입니다 이 튀김기 안에서요 이 찹쌀로만 되면은 달라붙어요 그래서 조금 안 달라붙게 하기 위해서 밀가루를 넣는다는 거 아, 그거 아시면 되겠습니다 자그 다음에 파우더가 20g 들어갑니다 자 파우더 20g 재인 것을 집어넣겠습니다 그리고 소금이 10g 들어갑니다. 자, 소금 10g 된 것을 넣겠습니다. 자, 그리고 이제 마가린이 50g 들어갑니다. 마가린은 어, 고소한 맛을 내게 하면서 이것도 어, 약간 안 달라붙게 하는 성질을 어, 조금 어, 그런 성질로 넣는 것입니다. 아셨죠? 자 그러면 자 마가린 50g을 제가 아, 불에 가스불에 끓여왔어요. 끓여서 넣는 것입니다. 마가린 아시죠? 사각 버터 마가린이요. 네. 그런데 이게 지금 끓여와가지고 이게 뜨겁습니다. 이렇게 넣으시면 됩니다. 자 이렇게 넣을게요. 자 넣습니다. 자. 찹쌀 도너츠는 이제 다른 팥 도너츠 까베기 반죽보다 참 편한 거예요. 뭐냐면은 팥 도너츠 까베기 반죽이라든가 이런 것은 이스트를 넣어가지고 숙성식을 시키잖아요. 그리고 계란도 집어넣잖아요. 그러나 찹쌀 도너츠는 계란도 안 넣죠. 또 이스트도 안 넣어요. 왜냐? 이것은 바로 시키는 게 아니에요. 이것은 반죽이 다 되면은 이것을 반죽을 빚어가지고 그냥 팔면 돼요. 예, 왜냐 이스트를 안 넣기 때문에 바로 시킬 필요가 없어요. 참 편하죠? 예, 찹쌀 아주 중요한 중요한 양념을 여러분들에게 소개하겠습니다. 자, 이 물엿입니다. 물엿. 자, 물엿. 자, 물엿은 이제 마지막으로 넣는데 물엿은 굉장히 중요한 양념이에요. 근데 우리가 물엿을 안 넣게 되면은 어, 찹쌀 도너츠가 어, 하얗게 나와요. 아주 밝은 색. 하얗게 나와요. 근데 여러분들 장사하실 때 먹음직스러운 것은 밝은 하얀색 그 찹쌀 도너츠보다 풀구죽죽해야 맛있어요. 맛있어 보여요. 그래야 잘 나가는 거예요. 그래야. 그래서 제가 이 물엿을 발견한 것은 제가 처음입니다. 제가 여러 시행착오를 겪어서요. 이 하얗게 나오길래, 아, 어떻게 하면 좀 맛있어 보이는 풀구죽죽하게 나올까? 온갖 양념을 넣고 실험을 했어요. 그럼 제가 장사를 이 가판점에서 5년을 했습니다만은 제가 5년 하면서 저희는 이제 맛있어 가지고 단골 손님이 많이 왔어요. 예? 또 자, 단골 손님을 또 많이 잡은 이유가 이 
이 물엿입니다. 이 물엿을 발견해서 꿀구죽죽하게 만들었기 때문이에요. 먹음직스러워야 사람들이 사 먹거든요. 그래서 이 물엿을 이 물엿을 컵에 우리가 먹는 컵에 4분의 1을 따라서 집어넣습니다. 네, 예, 물엿 집어넣었어요. 자, 아까도 얘기했지만 이 물엿이 굉장히 중요한 양념인데 제가 여러분들에게 이제 열심히 사시려고 한 여러분들에게 제가 공개를 했습니다. 이 물엿 굉장히 잘안 가르쳐줘요. 이거 아마 아마 이 저밖에 모를 수가 있습니다. 왜냐? 제가 발견했거든요. 제가 발견해서 누구에게 한 번도 안 가르쳐줬어요. 그냥 먹고 살았어요. 5년 동안 찹쌀 도넛 장사하면서 다 떠나서 까베기도 했죠. 그런데 이것은 제가 안 가르쳐주고 5년 동안 먹고 살았던 양념이에요. 모르겠어요. 이제 뭐 다른 뭐 에, 저희가 깊으신 분들이 물엿을 집어 넣는지는 모르겠습니다만은 저는 저만의 발견한 거예요 이 물엿이. 그런데 그것을 여러분들에게 지금 제가 공개를 했습니다. 예? 왜냐? 왜냐? 같이 먹고 살려고. 혼자만 먹고 살려고 하는 것이 아니라 같이 먹고 살려고 제가 공개를 했습니다. 그럼 여러분들 여기다 물엿 넣으시면 은 나중에 이제 튀기시게 되면 은 꿀부족쭉 아니? 안, 달라부, 안 달라붙어요. 예. 네, 이제 첫살 이제 제가 양념을 이제 먼저 여기서 배합을 해야 되거든요. 제가 원래요. 예, 팥찹쌀을 했었고요. 그리고 3개 천원짜리 팥안 들어간 찹쌀을 했었고 그리고 미니 찹쌀 도너츠를 했었어요 8개 천원짜리 10개 천원짜리 막 팔고 그랬었거든요 근데 굉장히 달라붙는 거예요 찹쌀 도너츠 그 반죽이 튀김기 이제 우리가 180도 온도로 튀기잖아요 튀김 기계로 찹쌀 도너츠를 튀길 때그 미니 도너츠가 엄청 달라붙는 거예요 그래서 어떻게 하면 이건 안 달라붙게 할까 엄청나게 막 집어넣으면서 실험을 해가지고 찾은 게 물엿입니다. 이 물엿을 집어넣게 되면은 이 찹쌀 도넛츠가 튀김 기계 안에서 안 달라붙어요. 그러니 미니, 미니 도넛츠 내가 지금 알려준 이 방법은 찹쌀 미니 도넛츠 장사도 가능한 거예요. 왜 물엿을 넣었으니까. 하얗게 나오는 찹쌀 도넛츠보다 훨씬 잘 나갑니다. 왜? 풀구족족하게 나오니까. 제가 하라는 대로 여러분들 물엿을 꼭 넣으시기 바랍니다. 그러면 성공합니다. 자 이제 모든 양념을 다 넣습니다 이게 자 찹쌀가루 1kg를 자 집어넣겠습니다 자 여러분들 찹쌀가루 어 가장 맛있는 찹쌀 도넛은 방앗간에서 어, 찹쌀가루가 국산이에요 예 찹쌀이 국산이니까 국산 20, 20kg짜리 한 포대 찹쌀을 사세요. 그래가지고 이거 방앗간에 가서 빠는 빠가지고 나온 찹쌀 가루가 제일 맛있습니다. 제가 영상을 따로 올렸어요. 자, 방앗간에서 찹쌀 가루 빻는 법. 이 영상을 올렸거든요. 여러분 검색해서 보시게 되면은 제 영상이 나옵니다. 그걸 보시고 방앗간에서 찹쌀을 빠가지고 찹쌀 도넛 장사한다. 그럼 게임 끝난 거예요. 예, 네. 제일 맛있습니다. 예. 네. 네? 찹쌀가루가 내가 정말로 방앗간이 우리 동네에는 없어 너무 멀어 그러면은 어 찹쌀가루 어떻게 그냥 예. 그 다음에 그분들이 할수 있는 건 뭐냐면은 냉동 찹쌀가루라고 사랑방 찹쌀가루가 있어요 그것은 빵 재료상 가면 다 있어요 냉동 시켜놨어요 그러면 그것을 사다가 자기가 반죽할 양을 비닐봉다리에다가 집어넣어 그 냉동 보관을 하세요 냉동 보관 냉동 보관을 하셨다가 자기가 반죽할 때 그것을 해동해서 집어넣으면 되는 거예요. 네, 아셨죠? 자, 찹쌀가루 100%를 사셔야 돼요. 대형 슈퍼 가면은 찹쌀가루가 있는데 50대 50, 밀가루 50%, 찹쌀가루 50% 이렇게 들어간 걸로 반죽하면 안 돼요. 그런 걸로 반죽하게 되면 땅땅해져요. 아주 단단해져요. 찹쌀 도나츠가 그러면 이빨 부러집니다. 그러니까 그런 것으로는 장사하시면 안 돼요. 아셨죠? 맛이 없어서 이빨 부러져가지고 밤에 안 찾아온단 말이에요. 그러니까 절대 그런 걸 하지 마시고 정말 내가 냉동 찹쌀가루도 못 구했어. 그러면은 100% 찹쌀가루를 사셔야 돼요. 100% 찹쌀가루를 사셔가지고 여기다 집어 넣으라는 거. 그러면 그것은 그나마 먹어줄만 해요. 100% 잡는 거. 아셨죠? 이거 상기하시고요. 자, 반죽은 
이렇게 손으로 하는 것이 가장 좋습니다. 10분 동안 주물러, 주물러서 해야 되니까요. 예. 버무리고, 이렇게 계속해서 하는 것입니다. 먼저 이제 물을, 그 260g 되는 물을 다안 넣기 때문에 처음에는 약간 이렇게 되게 나오게 돼 있습니다. 다안 넣었다고 그랬잖아요. 그렇죠? 자, 물을 조금 이제 더 넣겠습니다. 네. 물을 넣으면서 맞추는 거예요. 네. 물을 조금 더 넣었어요. 네. 반죽 기기가 없으시는 분들을 위해서 이렇게 손으로 하는 것입니다. 근데 찹쌀 도넛처럼 손으로 할 만합니다. 아, 이것은 뭐 숙성도 안 시키는 거기 때문에요. 이것은 뭐 그렇게 많이 안 주물러도 돼요. 이것은 네. 숙성 시키는 반죽은 이제 막 늘어지게 그럼 이제 막 돌리잖아요. 근데 이것은 한 10분간만 이렇게 손으로 하게 되면은 한 10분간만 이렇게 계속 이렇게 돌리시고요. 이제 이게 찹쌀 도넛 반죽인데요. 이게 이제 찹쌀 도넛이다 보니까 좀 달라붙어요. 그러면 이제 여기다가 덧가루를 이렇게 살짝 좀 뿌려 주셔야 됩니다. 밀가루를. 덧가루를 뿌려 주시게 되면은 이제 이것들이 안 달라붙게 돼요. 자, 보세요. 네. 이제 안 달라붙잖아요. 이렇게 덧가루를 뿌려주면, 밀가루를 좀 뿌려주면. 네. 이제 다 됐습니다. 자. 이게 찹쌀 도넛 반죽입니다. 네. 찹쌀 도넛 반죽은 찹쌀 가루가 많이 들어갔기 때문에 이렇게 좀 하얗게 나오죠. 팥 도넛 까부기 반죽은 밀가루가 많이 들어가니까 조금 더 노랗게 나오고. 그렇죠? 자, 이것을 이제 뭐 빚어서 바로 튀기시게 되면은 맛있는 찹쌀 도넛 가 되는 거예요. 어, 팥 찹쌀 만드는 거하고, 아, 찹쌀 도넛 만드는 법 해가지고 내가 또 동영상을 올렸습니다. 그러니까 자 그러면은 자자 자 이제 반죽할 줄도 알고 또 찹쌀 가루 빨 줄도 알고 찹쌀 찹쌀 도넛 이제 이제 빚는 방법도 이제 내 동영상을 보면 알수 있어요. 그러면 찹쌀 도넛 에 관한 모든 것을 다 배우게 되는 것입니다. 그러면 당장 창업이 가능합니다. 자 좋아요 구독 알림 설정까지 부탁드립니다.